ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மஹா ரெசிபி நம்ம கிச்சனில் ரொம்ப டேஸ்டியான நாட்டுக்கோழி குருமா செய்ய போகிறோம் அரை கிலோ நாட்டுக்கோழி சுத்தமாக நான் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கல்லூப்பு கொஞ்சம் மஞ்சள் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சி ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் இப்போ வாங்க எப்படி செய்யணாலும் பார்க்கலாம் மசாலா வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வறுத்து அரைக்க போகிறோம் ஒரு கடாயில் நான் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு காய வச்சுருக்கேன் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரெண்டு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் கசகசா ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் பட்டை மூணு லவங்கம் அண்ணாச்சிப்பூ ஒரே ஒரு ஏலக்காய் ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வறுத்துக்கோங்க ரொம்ப கருக விட்டுறாதீங்க பூண்டு சிறிதளவு இஞ்சி சிறிதளவு காரத்துக்கு நான் சீனி மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு பத்து மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் இந்த சைஸ் மிளகாய் தான் எடுத்திருக்கேன் பெருசு நீங்கள் எடுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு ரெண்டு போட்டாலே போதும் முந்திரி பருப்பு ஆறு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நான் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா மூணு தக்காளி நான் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதையும் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க நம்ம போட்டுக்க வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே நல்லா வதங்கணும் எந்த ஒரு குழம்பாக இருந்தாலும் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷான மசாலா வந்து வதக்கிட்டு அரைச்சி குழம்பு வைக்கும்போது அது ரொம்ப சுவையாக இருக்குங்க கொஞ்சமாக புதினா கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி எடுத்திருக்கேன் ஜஸ்ட் ஃப்ளேவருக்காக தான் சேர்க்குறேன் அதிகமாக சேர்க்க வேண்டாம் கால் மூடி தேங்காய் வந்து துருவி எடுத்திருக்கேன் இதையும் போட்டுக்கோங்க நம்ம செய்ய போகிறது குருமான்றதுனால கொஞ்சம் தேங்காய் வந்து அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க முந்திரி பருப்பை சேர்க்க விருப்பம் இல்லைன்னா நீங்கள் உடச்சக்கலாம்னு சேர்த்துக்கலாம் அதுவுமே டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் நான் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுருக்கேன் அப்போ தான் நம்ம மசாலா தூள் சேர்க்கும் போது அது கருகாமல் இருக்கும் கலரும் வந்து மாறாமல் இருக்கும் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீர் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் தனி மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் தனியா தூள் காரம் வந்து உங்களுக்கு ஏற்ற போல் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ எல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க மசாலாவுடைய பச்சை ஸ்மெல் பொருளுக்கு நல்லா வதக்கிறதுக்கலாம் எல்லாமே நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ நான் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இது நல்லா ஆற விட்டு நைஸ் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் குருமா செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு மண் சட்டி எடுத்திருக்கேன் இதில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி காய வச்சுருக்கேன் பொதுவாக நாட்டுக்கோழினாலே நல்லெண்ணெய் செய்யும் போது ரொம்ப சுவையாக இருக்குங்க பட்டை சிறிதளவு போட்டுக்கிறேன் கால் டீஸ்பூன் சோம்பு வேறு எதுவுமே நம்ம போட வேண்டாம் தாளிப்புக்கு சோம்பு நல்லாவே பொறிஞ்சிருச்சு இதில் நான் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் நம்ம போட்டிருக்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இதில் நாட்டுக்கோழி சேர்த்துக்கலாம் உப்பு கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் எண்ணெயிலேயே இந்த கறி நல்லா வதங்கட்டும் அஞ்சு நிமிஷமும் நம்ம கறியை வந்து நல்லா வதக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போது இது கூட நம்ம அரைச்சி அந்த மசாலா விழுதுருக்கு இல்லையா அதை சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கலாம் கறி நம்ம வேக வைக்கணும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு காரம்லாம் கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கலாம் உப்பு கொஞ்சமாக போட்டுக்கிறோம் உப்பு காரம் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது நம்ம மூடி போட்டுடலாம் மூடி போட்டாச்சு அப்போ தான் சீக்கிரமாக நாட்டுக்கோழி நல்லா வேகும் இடையில் அப்பப்போ வந்து கிண்டி விட்டிக்கோங்க அடி பிடிக்காத அளவுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது நிமிஷமாக நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு நம்ம கறி நல்லாவே வெந்திருக்கு நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள் கறி கடைசியே கொத்தமல்லி இலை இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் சுட சுட நல்ல வாசனையான நாட்டுக்கோழி குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு இட்லி தோசை சப்பாத்தி இடியாப்பம் ஊத்தாப்பம் இது எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக இருக்குங்க 
அதே மாதிரி பிரியாணிக்கும் சூப்பராக இருக்கும் ஒயிட் ரைஸ் கூட சாப்பிட்லாம் ஒரு குருமா போதும் எல்லாத்துக்குமே தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் நீங்களும் உங்கள் வீடு செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பிளில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபர்தராக நான் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்பிளில் கிடைக்கும்